，第一次投稿就不为难你了，给你一个很简单的脑震。好啊，那兄弟们，这就是格局，格局。不像有的小伙伴一上来就要我十年八年阳寿的，那谁顶得住啊？可不是咋的。咱们来看一下这个阵法，原版初始阳光二百五，三个可用僵尸，场上的向日葵真的是多的亚皮，而且还是重叠的，发现没有？所以这一关嘴哥没骗我，肯定很简单。我直接在五路放一个撑杆吃向日葵，然后三路再放一个撑杆喂大嘴花，拿到阳光之后放小偷把猪头猫抱走。OK， 接下来打一路，先用一个小鬼把吴哥骗掉，然后试一下两个小鬼能不能把这里的羊桃向日葵全部吃完。嗯、呃，吃不完，那就直接放三个小鬼，看能不能吃掉。哎，三个小鬼刚刚好。现在咱们有五百七十五阳光，就能做很多事了。一路放一个小偷把猫尾草下面的雷踩掉，然后二路一个小偷抱着真哥。好的，真哥没了之后，一路再放一个小偷偷猫尾草。因为这里火力有点强，所以后面需要放一个撑盖挡一下双方射手的伤害。OK， 只要没了猫尾草，五路就可以安心的放一只小鬼吃向日葵。当然也不能让它白吃，咱们等它咬第二朵向日葵的时候，再放一只小鬼卡地车去四路，把这里的雷踩掉。这样的话四路就……呃，这里是重叠土豆雷，尝一下、啊，重叠了六个。那就没必要卡机车了呗。小鬼吃完向日葵之后，直接放一个撑杆把五路打过再说。这样的话，咱们还有四百阳光。三路撑杆喂大嘴花，然后试一下两个撑杆能不能扛过去。哎呦，被打死了一个，那不行，后面的魅惑菇还没吃呢。看来这里需要放一个小鬼过去帮一下，因为寒冰射手这里必须过两个僵尸才行，一个吃魅惑菇，另外一个通关。哎，漂亮！这样小鬼吃魅惑菇，然后被撑杆给踢死。三路通关，二路这里直接放一个小偷抱走高坚果，然后再放一个撑杆套路倭哥，最后两个撑杆搞定二路，后面只有一个反向双发，肯定是扛得住的。OK， 现在咱们还有五百七十五阳光，接下来打四路，因为前面这里重叠了十几个高坚果，所以正面强攻的话，明显就是莽夫行为，有点子智慧，所以我选择了一个更成熟稳重的打法，五路小偷抱走一个地菜。然后直接放六个小鬼过去把四路的雷全部踩完，最后一个小鬼就能拿下。哎，是不是万代亚皮？哎，你他妈的还真是个天才。呃，四路有个向日葵吃不到，不过没关系，阳光多的是。最后一路试一下四个撑杆能不能打过？啊，不行，那打不过我就偷，先用小偷抱走一个反向双发，没了福气之后，另外一个也会被撑杆吃掉，这样总能打过吧？嘿，看来这一关如果只是想打通关的话，确实不难。嘿嘿，那现在咱们就整理一下思路，好好的打一次。一路放小鬼套路倭哥，然后三个小鬼把杨桃、向日葵全部吃光。OK， 接下来就是重点了。二路小偷偷真哥，三路撑杆喂嘴哥，再放小偷偷猫尾草，然后等五路撑杆吃到向日葵之后，一路迅速的放小偷踩雷，然后把猫尾草反向双发全部偷走。那我这样玩的目的是什么呢？看见没？就是为了保护五路的撑杆不被打死，这样他就可以上四路踩掉一个雷。哦，虽然现在咱们还有七十五阳光，不过接下来就真的是要死就行。五路小鬼拿到阳光之后，先放一个撑杆起跳，再放一个小偷偷鸡菜，然后再来四个小鬼，加上前面那个就是五个，刚好把四路的土豆雷全部踩完，最后撑杆跳就能搞定四路。现在咱们还有八百二十五阳光，接下来的每一路和上一把一样。五路一个撑杆没什么好说的，三路一个撑杆喂花，然后两个撑杆加小鬼轻松拿下。二路小偷抱走高坚果，三个撑杆搞定二路，最后一路直接四个撑杆硬刚也是没问题的。这样就还剩六百二十五阳光。好的，我是牛牛，喜欢请点个关注，下期见，拜拜。